Proměříme si intenzitu mobilních signálů ve vlacích. Měříme všechny tři mobilní operátory a měříme všechny typy jejich sítí. Odhalíme, že Martinice jsou a současně nejsou kulturní památkou. A oslavíme 15. narozeniny muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové. No, takže jsme... Cože, Roberte? Prosím, já tě vůbec neslyším. A už je to lepší? Počkej, jsi v nějakém tunelu. Pa paráda, teď tě slyším krásně, no paráda. Počkej. Víš, Juro, co ty tady s tím vyvádíš s tím koštětem, prosím tě, to není normální. <laughs> to je speciální koště od Českého telekomunikačního úřadu na nahánění datového a mobilního signálu. No, prostě to je celý Jura, není on praštěný. Tak nejsem praštěný. První reportáž uvidíte, jak se nahání do vlaku datový a mobilní signál. Fakt? Tak se pojďme podívat. Asi to znáte, jedete vlakem, chcete si zavolat nebo se podívat na nějaká data a ono to nefunguje. A mnohdy to není tím, že by kolem vlaku nebyla data, ale to se dozvíte v následující reportáži. Odehrává se tu měření síly signálu, kterým jsou pokryty železniční koridory. Měříme všechny tři mobilní operátory a měříme všechny typy jejich sítí, to znamená druhé, třetí i čtvrté generace. Jde o historický první měření pokrytí transitních koridorů signálem pro mobilní telefony. Český telekomunikační úřad chtěl především rozseknout letité dohadování, zda za špatnou kvalitu mobilních hovorů a hlavně tristní kvalitu mobilního internetu mohou telekomunikační operátoři anebo útlum drážní vozů. A za druhé, ČTU zajímal aktuální stav kvality sítě LTE, což je mnohem rychlejší datová mobilní síť než 3G. Operátoři, kteří v aukci získali kmitočty pro LTE, mají totiž povinnost do roku 2019 pokryt kvalitním signálem alespoň 50% délky koridorů a do roku 2021 musí být koridory pokryty na 100% a navíc v definované rychlosti přenosu dat. Teďka třeba bych vyčetl, že, že signál GSM i UMTS je celkem kvalitní, hlavně GSM, takže nejspíš v tuhle chvíli bych se nejspíš dovolal. LTE už je teďka, teďka, teďka špatně, ten už, ten už bych tady nechytil. Taková byla aktuální situace při dubnovém měření kolem Kralub nad Vltavou. Kompletní výsledky ale odhalily, že nejslabší pokrytí v síti LTE je na druhém transitním koridoru, tedy Petrovice u Karviné, Ostrava, Přerov, Břeslav, kde je pokryto kolem 50% délky tratě. A naopak nejkvalitněji je pokryt čtvrtý koridor, tedy Děčín, Praha, České Budějovice, Horní dvořiště, kde je pokryto až 75% délky tratě. Problémem ale je velmi roztříštěné pokrytí, kdy se velmi rychle střídají pokryté a nepokryté úseky. Takže mobilní telefony vzhledem k času potřebnému k přihlášení do sítě indikují subjektivně nižší míru pokrytí než je naměřená. A to jsme ještě nehovořili o útlumu jednotlivých drážních vozů. Rozhoduje konstrukce toho vozu, velikost oken taky rozhoduje a i stáří, protože ty novější vozy mají trochu jináčí úpravu těch oken, pokovené folie, různé ochranné vrstvy a ten signál dovnitř se skoro nedostává. V den měření jsme jeli vozem BDMPEE a toto naměřili technici během jízdy. Pro srovnání těch úrovní signálu, která je venku a uvnitř, se můžeme podívat na jeden, na jeden přijímač, kde vidíme vlastně například, tady máme e, operátora O2, LTE v pásmu 800 MHz, to znamená, Tady vidíme venku úroveň asi 80, minus 85 dBm, ale uvnitř minus 115, to znamená třeba 20 dB rozdíl venku vevnitř. To znamená 20 dB 100 krát pro představu 100 krát nižší úroveň. A to je jeden z těch lepších výsledků. Z vozů, které si nechali české dráhy proměřit, nejhůře dopadl oddílový vůz BMZ 241. Zde byl u LTE sítě útlum 45 decibelů, což představuje uvnitř 10 tisíckrát nižší výkon signálu než venku. Dopravci proto mají řešení, jak internet dostat do drážního vozu. U některých typů vlaků, na střeše toho vlaku je, jsou tři antény, všech tří mobilních operátorů, ty vybírají nejsilnější signál v tom daném místě. 
Pokud tam nějaký signál je, tak ho převedou dovnitř toho vozu, jakožto Wi-Fi signál. To znamená, ti lidé, ti cestující se mohou připojit k Wi-Fi. Mnohem lepší je ale takzvaný repeater, tedy opakovač mobilního signálu. To znamená, že uvnitř vozu je stejně kvalitní signál jako vně. Opakovače se mohou používat v rámci vlaků, ale je to vždycky na uvážení a na úvaze a na domluvě mobilního operátora s českými drahami. Protože opakovače jsou zařízení, které mohou instalovat mobilní operátoři, kteří jsou provozovatelé takového zařízení a musí tam být nebo musí tomu předcházet vždycky dohoda České dráhy a mobilní operátor. A tady trošku narážíme na to, kdo by platil za provoz opakovače. České dráhy totiž nemají na provozování licenci a navíc jde o velmi drahá zařízení. A tak se bude muset hodně vyjednávat o tom, zda se opakovače někdy ve vlacích hromadně objeví, přestože se jeden kus od května testuje v Pendolinu. Je tu Express, tedy přehled událostí na železnici. Expresní spojení České republiky se Slovenskem letos slaví 80 let. A tak si České dráhy a železničná společnost Slovensko připomněli toto jubilium neobvyklým designem expresní lokomotivy řady 380, připomínající legendární slovenskou strelu. Právě tento motorový vůz M290 totiž v roce 1936 propojil Prahu s Bratislavou. Byl to velký fenomén, protože se jezdila Praha a Bratislava 4 hodiny 19 minut. My Vnímáme linky na Slovensko, do Bratislavy a dále jako velice prestižní a chceme spolupráci se slovenskými železnicemi ještě prohloubit. A jednoducho tuto spolupráci budeme určitě nadalej rozvíjat, protože je pro nás velmi důležitá a vždy jsme mali jako dobré susedské vztahy mezi krajinami, tak určitě víme spolupracovat a, a přinášet lidem lidem větší komfort a větší benefit. To je náš cíl. Tři a půl roku od startu žlutých vlaků začala železnice RegioJetu vydělávat. Podle spravodajského serveru idnes.cz RegioJet loni vydělal 41 milionů korun a poprvé tak neskončil své hospodaření ve ztrátě. Přitom ještě v roce 2014 firma prodělala 42 milionů korun. Pro zajímavost RegioJet loni přepravil v České republice a na Slovensku zhruba 3 miliony cestujících, přičemž letos očekává nárůst přepravy o zhruba 25%. Ministerstvo dopravy podle hospodářských novin připravuje plán, jak svěžněji a na více rychlíkových tratích nabourat monopol českých drah. Ministerstvo údajně značně rozšířilo seznam linek, na který stát v nejbližších letech vybere dopravce ve veřejné soutěži. Ve všech případech jde o páteřní linky, které doposud bez soutěže s dotacemi zajišťovaly české dráhy. Odboráři proti tomuto plánu ostře protestují. Ohrožují české dráhy jako takové, ale v konečném důsledku i samotnou železnici. Odborové centrály jsou odhodlány zcela jednoznačně i přejít v první fázi do stávkové pohotovosti a nebude-li zbytí, tak zcela jednoznačně se může odehrát stávka a myslím si, že pořádně dlouhá. A teď exkluzivní pohled do zákulisí vzniku nového kalendáře se slovenskou zpěvačkou Kristínou Pelákovou. A jak sami vidíte s železniční tématikou, který Kristýna připravila se známou slovenskou fotografkou celebrit Petrou Ficovou. Jde už o třetí železniční kalendář pro AŽD Praha a tak nás zajímalo, čím se liší od těch předchozích dvou. Vždycky je to iné, dýchat to samozřejmě tou atmosférou, a krásnými vlakmi. A teraz jsme vlastně zvolili takú, takú trošku retro atmosféru, aj vidíte ten look, který mám, tak se snažíme jít trošku také ty 20. 30. roky a velmi se z toho vytěšujeme. Celkovo tu vládne výborná atmosféra, jsou tu velmi milí lidé, aj, aj celkovo jako tu na v Benešové v okolí, kteří se o nás starají a takisto mám opět skvělý tým. Ahojte, tu je Kristýna, pozdravujem všetkých mojich fanúšikov. V závěru Expressu tu máme výherce minulé soutěže o USB ve tvaru Lokomotiv.
Toto jsou fotografie z velké železniční slávy. Mnozí již poznávají, že jde o reportážní snímky z muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové, která oslavila 15. výročí. A to si přece zaslouží malou originální básničku. Několik nadšenců a techniků spojilo svůj um a najednou z toho bylo železniční muzeum. Všude hledali se prostory, Čechy nebo Morava. Nakonec se místo našlo v městě Vidnava. Exponátů přibývalo, další prostory se hledají a ty rozhodně ve Vidnavě nemají. Po úspěšném jednání se nové místo našlo včas a nové železniční muzeum se v Hradci otevírá zas. Je až neuvěřitelné, že už 15 let to je, co muzeum v Hradci funguje. Ten, kdo básničku poslouchal pozorně, zaznamenal, že muzeum má své kořeny ve Vidnavě. To se psalo rok 1988, kdy náčelník střední dráhy rozkázal zřídit stálou muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky ve Vidnavě, kousek od polských hranic. Špatná dostupnost muzea a nemožnost další expanze nakonec stála za tím, že bylo muzeum před 15 lety přestěhováno do prostor firmy Signal Mond v Hradci Králové, přičemž ji pod ochraná křídla převzala zpráva železniční dopravní cesty. Od nás obrovská podpora, protože jsou tady funkční exponáty, které se mohou navštěvníci prohlédnout, ale hlavně, tak říkají v úvodkách, osahat. A je to důležité při, především při výchově mladých lidí po cestě prostě k železnici, aby z nich nebyli takový lhostejní prostě obsluhovači zabezpečovacího zařízení, což je dneska teda výpičnou výpočetní technika ale aby to byli lidé dopraváci srdcem. Návštěvník zde může zhlédnout celý vývoj sdělovací a zabezpečovací techniky u železnice. Tedy počínaje telefony z místní baterií přes automatickou všeobecnou operativní síť železniční až po radiotechniku nebo až po zařízení pro sběr dat z kolejiště nebo zařízení pro informování cestujících, včetně staničních rozhlasů. V té zabezpečovací technice dominující jsou přístroje, tedy elektromechanické, to znamená jak konstrukce pruské, tak i konstrukce rakousko-uherské, která u nás převládala. A samozřejmě řada vylepšení, které provedly naše firmy. Nutno zdůraznit také roli inženýra Františka Křižíka pro zdokonalení zabezpečovací techniky v, v oblasti Čech a Moravy i Slezska. Já bych chtěl především moc poděkovat organizátorům této akce a poděkovat především zprávě železniční dopravní cesty za to, že dokázali udržet toto muzeum nejenom v provozu, ale i dále rozvíjet, protože je velmi nutné připomínat si železniční historii, zejména v tomto případě historii sdělovací a zabezpečovací techniky na železniční infrastruktuře. Velmi to vítám už proto, že České dráhy se dlouhodobě snaží udržet jaksi základní pozitivní vztah železniční nostalgii a myslím si, že železniční dopravní cesta a kolejová technika jdou ruku v ruce k sobě, protože vlastně železnice od jak živa byla železniční dopravní cesta a kolejová vozidla. Takže tak by to měli náštěvníci do budoucna chápat. Tak jsem moc rád, že tuto expozici máme a myslím, že do budoucna nádherně nastaví ten vztah mezi kolejovými vozidly a železniční infrastrukturou. Pokud vás muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové zaujala, pak ji můžete od dubna do konce října navštívit denně mimo pondělí a úterý od 9 do 17 hodin.
Dnes v naší názorové rubrice generální ředitel Škoda Transportation a současně železničář tělem i duší Tomáš Ignačák. Co se právě jemu vybaví jako první, když se řekne vlak? No, vybaví se mě něco krásného, krásný dopravní prostředek, ale taky se mě vybaví spousta technického umu, technické práce, projektantů, konstruktérů, odborných řemeslníků. Je to jeden velký systém, který musí splňovat spoustu náročných norem. Norem z hlediska bezpečnosti, uživatelských požadavků a tak dál, tak aby to byl ten krásný vlak. Po více než roce jsme se s kamerou vrátili do nádherné železniční stanice Martinice v Krkonoších, která byla postavena v roce 1871. Důvod byl na nejvýš oprávněný. Martinice totiž oslavovali prohlášení železniční stanice kulturní památkou. Cílem ministerstva kultury totiž je, aby nádraží nebylo modernizováno a zůstalo zachováno tak jako do posud. Tedy s plně funkčním elektromechanickým zabezpečovacím zařízením s mechanickými návěstidly, včetně unikátních seřaďovacích. Pro nás obrovská radost samozřejmě, protože po tři a půl letým úsilí, který jsme teda vyvinuli a snažili jsme se to dotáhnout do zdárného konce, tak se věc podařila a kulturní památkou to prohlášeno bylo. Takže za nás je to obrovská radost a obrovský zadosti učinění za tu energii a práci, kterou jsme do toho věnovali. Byl to těžký boj, protože když jsme museli oponovat vlastně stanoviskům se ŽDC a Českých dráh, tak jsme si kolikrát říkali, že, že je to prostě prohraný boj, ale, ale Stále jsme to nechtěli vzdát a hledali jsme cesty, jak, jak se toho zhostit, tak aby jsme našli kvalitní argumenty, s kterými by šlo obstát v tom řízení. A to se nám, myslím, povedlo díky třeba kolegům z ČVU, té fakulty dopravní, kteří nám v tom pomohli moc. A ten ideální stav je jasný. Byli bychom rádi, aby tady zůstala elektromechanika, aby fungovala tak, jak funguje do dneška, aby se o ní majitel staral, aby našel způsob, jak, jak si e, zajistit e, náhradní díly a rádi mu pomůžeme prostě hledat cesty. Plány spolku železniční historie Martinice v Krkonoších jsou velké. Rádi by například zřídili muzeum s železničními artefakty. Část nazromážených exponátů spolek předvedl v Den Oslav. A to není vše. Potom bychom chtěli udělat naučnou stezku, která by vlastně provázela okolo stanice a ukazovala by jednotlivá zařízení, která jsou v dohledu z cesty a popisovala by jejich funkci. A Samozřejmě, jak, jak přiblížit památku jinak než nějakou akcí, která přitáhne lidi a, a ukáže jim na místě. Podívejte, tady je takhle krásná stanice, která už je tady 140 let a funguje stále stejně. A 
tady někde by mohla reportáž o kulturní památce Martinice skončit. Jenže zpráva železniční dopravní cesty pár dnů po Oslavách podala na ministerstvo kultury žalobu, protože nesouhlasí s rozhodnutím, aby byla železniční stanice Martinice kulturní památkou. Podle našeho názoru nám toto rozhodnutí přímo znemožňuje jeden z, ze základních důvodů, proč jsme byli založeni, a to je modernizace železniční sítě. Vzhledem k tomu, že celá stanice měla být napojena na dálkové ovárání provozu, tak jsme už v minulosti nabízeli kompromisní řešení, že celé toto historické zařízení sneseme tak, aby bylo funkční a nabídli jsme ho nainstalovat kdekoliv jinde, například v muzeu nebo na nějaké jiné trati, kterou si může koupit soukromý provozovatel, tak, aby bylo funkční, aby tu původní účel plnilo, ovšem ne na síti, která je provozována denně. No, je nám to velice líto, protože jsme doufali, že ze strany Cezide, co se nám podaří najít nějakého partnera k jednání, tak aby jsme společně našli nějaký kompromis, za který by teda bylo možné považovat to, že ta stanice Martinice zůstane v té podobě, ve které je, i přesto, že Cezide, co je teda jiného názoru. Bohužel k jednání zatím nedošlo a chtěl bych tady teda apelovat na se, že doce, aby se nebránili tomu a snažili se s náma sejít a i ta žaloba si myslím je předčasná a je zbytečná, protože zkušenosti ze zahraničí ukazují, že podobné stanice existují a lze to zapojit i do dálkového řízení, takže proč by to nemohlo jít i u nás? Podle našeho názoru bude v budoucnu, jestli to rozhodnutí zůstane platné, velice těžké udržovat toto historické zařízení, protože ta elektronická část pochází z 60. let minulého století. Výrobce náhradních dílů už dneska neexistuje a do budoucna skutečně nevíme, kde budeme nakupovat ty součástky, které budou postupem času odcházet. Soudy budou mít velmi nezávidění hodné rozhodování. Na jedné místě vach technicky zajímavé nádraží, na druhé místě dle zprávy železniční dopravní cesty snížená bezpečnost železničního provozu. Kdo si vezme riziko mimořádné události takzvaně na triko? Soudy budou muset také, jak už Sežidovce naznačila, rozseknout, kde vzít náhradní díly, když výrobce už neexistuje. A v neposlední řadě, pokud bude rozhodnuto Martinice nějak zapojit do moderního dálkového ovládání, bude se muset také stanovit, kdo toto mimořádné technické řešení, které má dle odhadu přijít až na 100 milionů korun, zaplatí. Z uvedeného jasně vyplývá, že půjde o složitou soudní při, která potrvá roky. Toto je křeček, kde si z USA. Říkejme mu třeba Robert. Robert je moc mlsný a proto je ochoten udělat cokoliv, aby se dostal ke svému kousku křubového salátu. A navíc Robert je moderní křeček. Proto pro cestu za salátem velmi rád využívá vlaku sestaveného z dětské stavebnice. Ostatně podívejte se. Způsobně nastoupí, sjede do spodní stanice, před výstupem se podívá, zda ho náhodou něco nemůže přejet a pak bezpečně vystoupí a dopřeje si výbornou svačinku. Robert zkazuje, železnici zdár. Takže kdo byl bystrý, zjistil, že v úvodu hovořím s americkým křečkem Robertem. Z USA a my mu z Luci závidíme, protože máme střížnu pátém patře a jídelnu přízemí a také bychom chtěli takový vláček, do kterého bychom nasedli a sili z Lucí dolů. Mm. Za tím křupavým salátkem jsme závěru, že jo? No nicméně musíte uznat, že křeček to má dobře vymyšlený, ale jsme v závěru, jak říká Jura, a máme otázku. Jo, ptáme se na to, kolikáte narozeniny oslavila muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové. Pokud znáte odpověď, tak nám ji zasílejte na uvedené adresy na obrazovce a to do 15. září 2016. To je pro naše vše. Mějte se hezky. Železnici zdar. Ne, žádný železnici zdar. To říká ten křeček. Ale to je náš job. Ježiš, to říkal ten to křeček. Je náš Chápeš to, že to říká? To říkal, to, že to, ale já říkal, že to je náš tě job. Vezmu a přečnu a bude. Tancuj, vykruce, vykruce, lemy, pecku, mě zruce, mě zruce, <laughs> dobrá pecka na zimu, na zimu. Dobrá. Je dobrá. každý perínu, perínu. Tak jenom z USA, to je americký křeček, to byl moderní křeček, bacha. Jo, nicméně. 
protože jsem moc slavíte. Ale to bylo hezké. Tak jsou USA a my mu závidíme, protože my máme střížnou au v pátém patře. A... Špatně, že? Americkým křečkem. Z USA a my mu závidíme z Lucí, protože my máme... Mí, 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 mí,